హాయ్ సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనము ప్రజల భాగస్వామ్యం ఏ విధంగా ఉండాలి సో ప్రజల భాగస్వామ్యము పరిపాలనలో అంటే ఏమిటి పీపుల్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఏమిటి సో అసలు ప్రజలకు ఎందుకు భాగస్వామ్యము కావాలి ఈ అంశాలన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా అని చెప్పుకొని మనము దానికి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ వరకే చెప్పుకుందాం సో ఈరోజు ఫర్దర్ క్లాస్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం అసలు ప్రజలు భాగస్వామ్యం అవటం వలన పరిపాలనకి చేకూరే లాభాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఫస్ట్ పాయింట్ సో ప్రజలు భాగస్వామ్యము కాకుండా అవరోధకంగా ఏమేమి అంశాలు అడ్డుపడుతున్నాయి థర్డ్ పాయింట్ దాన్ని మనము ఎలా దాటాలి ఈ అంశాలు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అడ్మినిస్ట్రేషన్ సో ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఈ ప్రజలందరూ కూడా భాగస్వామ్యం అయితేనే ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సరైన ప్రతిఫలాలు ఇస్తుంది ఒక్క విషయాన్ని మనం ఆలోచించాలండి అసలు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉన్నది దేనికి సో ఈ ప్రజల యొక్క సంక్షేమము అభివృద్ధి కోసమే కదా ప్రజల యొక్క అభివృద్ధి కోసమే పరిపాలన అనేది ఉన్నది పరిపాలన అనేది ఎందుకు చేస్తారండి అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళ సంతృప్తి కోసం చేసుకోరు కదా సో పరిపాలన అనేది పూర్తిగా ప్రజల యొక్క అభివృద్ధి కోసమే సో ఇప్పుడు ఈ అభివృద్ధి అనేది సాధ్యపడాలి అంటే సో ఈ పరిపాలనలో ఈ ప్రజల భాగస్వామ్యం అనేది ఏర్పడాలి అది లాస్ట్ క్లాసు సో ఇప్పుడు ఈ ప్రజలందరూ కూడా భాగస్వామ్యం అవ్వాలి అంటే సో మనకు ఏ విధమైన లాభం అనేది ఏర్పడుతున్నది భాగస్వామ్యం అవటానికి డిఫరెంట్ ఛానల్స్ నేను ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పాను సో ఒకే కోణంలో వచ్చేసి అందరూ జెండాలు పట్టుకొని రావటం కాదు అజెండాలు పక్కన పెట్టుకొని ప్రజలు తమ హక్కుల్ని నిర్ణయించుకొని తెలుసుకొని దానిని అమలు చేయటానికి కావలసిన సదుపాయాలు వాళ్ళ చేతనే కల్పించుకొని వారే భాగస్వామ్యం అవటం అన్నది ప్రజలు పరిపాలనలో భాగస్వామ్యం దీనికి ఇదే కరెక్ట్ పద్ధతి దీనికి ఇదే కరెక్ట్ పద్ధతి అని చెప్పటానికి సాధ్యపడదు భారతదేశంలో ఎందుకంటే భారతదేశం భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని కలిగి ఉన్నది ఇంటింటికి ఒక కల్చర్ మనం ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాము సో ఈ సందర్భంలో కమ్యూనిటీ ఓన్డ్ మొత్తము కమ్యూనిటీ అంతా కూడా భాగస్వామ్యం అవ్వాలి అంటే కేవలం కరెక్ట్గా ఎన్జిఓస్ ద్వారానే వెళ్ళగలుగుతాను వాలంటీర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ద్వారానే వెళ్ళగలుగుతాము లేదా సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ద్వారానే వెళ్ళగలుగుతాము సిటిజన్ చార్టర్స్ ద్వారానే వెళ్ళగలుగుతాను ఇలా ఒక లైన్ తీసుకొని దాని ద్వారానే వెళ్తాము అనటము సరైన పద్ధతి కాదు అండ్ అది సాధ్యపడదు కూడా సో ఏ ఛానల్ అవకాశం ఉంటే ఆ ఛానల్ ద్వారా ప్రజల్ని భాగస్వామ్యం చేస్తాము అందుకే నేను నాటి క్లాస్లోనే నేను చెప్పాను ఈ టాపిక్స్ అన్ని కూడా ఒక అంబ్రెల్లా కిందకి వచ్చేవే ఈ టాపిక్స్ అన్ని కూడా ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని పెంపొందించేవే అని సో ఎప్పుడు ఈ ప్రజలందరూ కూడా ఇందులో భాగస్వామ్యం అయితే లాభము పరిపాలనా పరంగా పరిపాలనలో వచ్చే లాభం ఏమిటి వాట్ ఆర్ ద మెరిట్స్ మెరిట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి పరిపాలనలో వీళ్ళు లేకపోతే ఏ విధంగా ఉంది వీళ్ళు ఉంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఫస్ట్ మనము అనాలిసిస్ చేయాలి సరే ఈ లాభము ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి సో ఈ లాభం అన్నది సో ఈ ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళకుండా ఏమి ఆపుతున్నది రెసిస్టివ్ ఫ్యాక్టర్స్ రెసిస్టివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ లిమిటేషన్స్ ఈ ప్రజలు ఈ భాగస్వామ్యం కాకుండా ఏమి ఆపుతున్నది అడ్డు తగులుతుంది వీళ్ళని పోనియట్లేదు ఇక్కడ వరకు కూడా ఆ లిమిటేషన్స్ ఏమున్నాయి ప్రజలు ఇక్కడికి వెళ్ళకుండా ఆపుతున్నది సో మీరేం చేయాలి ఈ లిమిటేషన్స్ని దాటాలి అది మీకు కావాల్సింది ఇక్కడ ఉంటుంది కోసం ఇక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఫోకస్ పెడతారు సో వాట్ ఆర్ ద మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ ఆ పీపుల్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అది న్యాచురల్గా ఒకసారి చూస్తే అర్థమవుతుంది సో పీపుల్ పార్టిసిపేషన్ కాకుండా ఏమైతే అడ్డుపడుతున్నాయో దానిని నువ్వు ఎలా ఓవర్టేక్ చేస్తావు అనే కోణంలోనే క్వశ్చన్ అనేది మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రశ్న ఈజీగా ఫస్ట్ సార్ జరుగుతుంది కాబట్టి గవర్నెన్స్ అనే టాపిక్ సో పీపుల్ పార్టిసిపేషన్ వల్ల మెరిట్స్ ఏమున్నాయి దాంట్లో ఉండే వేరియస్ లిమిటేషన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది లేకపోతే ఇదే ప్రశ్నని ప్రజలు భాగస్వామ్యము పరిపాలనలో భాగస్వామ్యంని మీరు విమర్శనాత్మకంగా పరిశీలన చేయండి అంటారు అంటే ఇక్కడ ప్రజల భాగస్వామ్యం అనేది ఉండాలి కానీ దాన్ని మీరు విమర్శించాలి పాయింట్ అర్థమవుతుందండి ప్రజలు భాగస్వామ్యం కావాలి అయితేనే లాభం అంటున్నాను మరి విమర్శ ఏంటి అంటే ప్రజల భాగస్వామ్యం అయితే పరిపాలన అంతా కూడా చెత్త అయిపోతున్నది వేస్ట్ అయిపోతుంది అనే కోణంలో ఆలోచిస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు విమర్శ కోణం నుంచి వస్తారు లేదా చర్చ కోణం నుంచి మీకు ఈ ప్రశ్న వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈజీగా పడితే విశ్లేషణ చేయని నిర్ణయించి వదిలేస్తారు 
కొంచెము ట్రిక్కిల్గా ఉండి వీళ్ళని ఆపాలి అన్నప్పుడు చర్చ కానీ విమర్శ కానీ వెళ్తారు సో అలా అన్ని మీకు వస్తున్నప్పుడు వీళ్ళు వెళ్తున్న దారిలో ఈ దారిలో వీళ్ళు వెళితే ఇది పరిపాలనకి చేకూ హాని చేకూరుస్తుంది ఇది పరిపాలన స్వీకరించే స్థితిలో లేదు కాబట్టి వీళ్ళు ఈ దారిలో వెళ్ళకూడదు ఈ దారిలో వెళ్తే బెనిఫిట్ ఉంటుందని మనం ఆ విమర్శని దాటుకొని వెళ్తామన్నమాట ఇది విమర్శ ఈ విమర్శని ఇలా దాటాలి అదంతా కూడా మీరు కాస్త ఈ సబ్జెక్ట్ని ఫుల్గా ఒక అండర్స్టాండింగ్లోకి రాగలిగితే స్టెప్ బై స్టెప్ క్లారిటీగా అర్థం కావాలి ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ మన క్లారిటీగా అర్థమైతే అప్పుడు ఎలాంటి ప్రశ్న అయినా కానీ మనం ఛేదిస్తాం ఫస్ట్ ఈ అంటే ఏమిటి తెల భాగస్వామ్యము